हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स आज मैंने बनाया है गोभी का पराठा सर्दियाँ आ गई है सर्दी में गोभी आराम से मिल जाता है और गोभी में न्यूट्रिशन भी बहुत होता है तो चलिए मिलके बनाते हैं गोभी का पराठा गोभी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को सान लेंगे तो ये दो कप आटा लिया है मैंने इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक आधा छोटा चम्मच नमक को आटे में अच्छे से मिला लेंगे अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा को सानते जाएंगे थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे आटा को थोड़ा सा कड़ा सानेंगे जैसे हम रोटी के लिए सानते हैं एकदम सॉफ्ट उतना सॉफ्ट नहीं करना है उसे थोड़ा सा कड़ा सानेंगे ये आटे को मैंने सान लिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिलाएंगे ऐसा करने से पराठा सॉफ्ट बनेगा ये मैंने पानी डाल के आटे को सॉफ्ट कर लिया है अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे और आटे को ढक के 10 मिनट तक रख देंगे जब तक आटे को 10 मिनट हो रहा है तब तक हम गोभी को कद्दूकस कर लेंगे तो ये गोभी लिया है मैंने दो गोभी गोभी को काट के ये जो गोभी का फूल है इसको हम अलग कर लेंगे तो ये मैंने एक प्लेट लिया है इसमें इस तरीके से निकाल के अलग कर लेंगे दोनों गोभी से गोभी को मैंने काट के अलग कर दिया है अब इसको धो लेंगे अगर हम पूरा गोभी धोएंगे तो अच्छे से नहीं धुल पाता है इसीलिए जब भी आप गोभी धोएं तो उसको इस तरीके से काट के ही धोएं तभी वो अंदर तक अच्छे से धुल पाता है तो अभी इसको धो देते हैं और इसको धो के इसका पानी निकलने देते हैं ये मैंने गोभी को धो लिया है और इसका पानी भी अच्छे से निकल गया है और ये एक बड़ा प्याज लिया है मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती और ये चार हरी मिर्च इसको भी धो लिया है अब हम क्या करेंगे कि ये जो गोभी है उसको कद्दूकस कर लेंगे ये गोभी का फूल लेंगे और उसको इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे इसी तरीके से सारे गोभी को कद्दूकस करना है और ये जो गोभी का नीचे वाला भाग बच जाता है इसको आप रख सकते हैं अलग जब आप गोभी की सब्जी बनाएंगे उसमें डाल दें या इसकी भी अलग से आप सब्जी बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं तो मैं इसको नहीं डाल रही हूँ कद्दूकस करके इसको हम साइड में रखते जाएंगे और ये जो प्याज है प्याज को भी हम महीन काट लेंगे हरी मिर्च और धनिया पत्ती को भी महीन काट लेंगे तो अभी मैं सारी चीजों को काट लेती हूँ और गोभी को कद्दूकस कर लेती हूँ गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है अब एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें ये कद्दूकस किया हुआ गोभी डाल देंगे और ये महीन कटा हुआ प्याज धनिया पत्ती ये हरी मिर्च और ये एक इंच अदरक का टुकड़ा इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है ये भी डाल देंगे इसमें 
और इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच आजवाइन अब इसमें मसाले डालेंगे तो ये मैं एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर और इसमें डेढ़ छोटा चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिला देंगे इसको नमक अभी नहीं डालेंगे नमक इसमें लास्ट में डालेंगे नहीं तो ये जो गोभी है ये पानी छोड़ देगा गोभी में मैंने मसाले को अच्छे से मिला दिया है अब इसको साइड में रख देते हैं और आटे को चेक कर लेते हैं आटा भी अच्छे से सेट हो गया है मिला लेंगे इसको एक बार अच्छे से अब हम इसे लोई बना लेंगे इस तरीके से लोई बना लेंगे ये मैंने चार लोई बना लिया है अभी तो अब पराठा बनाएंगे तो पराठा बनाने से पहले गोभी में नमक डालेंगे नमक इसमें डालेंगे स्वादानुसार और इसमें मैं एक बड़ा चम्मच डाल रही हूं आटा नमक मैंने इसमें डाल दिया है नमक डालते ही तुरंत ये पानी नहीं छोड़ेगा लेकिन जब आप एक पराठा या दो पराठा बनाएंगे तब तक गोभी पानी छोड़ देगा तो अगर आप इसमें आटा मिला देंगे एक चम्मच तो ये जो आटा है वो पानी को सोख लेगा और ये गीला नहीं होगा अब एक लोई लेंगे और इसको सूखे आटे में मिलाएंगे और इसको हाथ से इस तरीके से दबाते हुए इसको कटोरी की तरह बनाएंगे या फिर आप इसको बेलन से बेल के भी इस तरीके का बना सकते हैं और फिर इसको इस तरीके से हाथ में लेके और फिर इसमें ये जो मैंने स्टफिंग बनाई है पराठे की इसको डाल देंगे जैसा आपको पसंद हो ज्यादा स्टफिंग वाला या कम स्टफिंग वाला उस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं मैंने हाथ से डाला है इसमें आप चम्मच से भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देंगे ऐसे और ये सारे किनारे को बीच में लाते हुए इसको बंद कर देंगे यहाँ पर और इसको हाथ से घुमा के गोल बना देंगे और इसको सूखे आटे में मिलाएंगे फिर से और पराठे को पहले हाथ से इस तरीके से दबा के फैलाएंगे उसके बाद बेलन से इसको बेलेंगे हल्के हाथों से बेलेंगे ज्यादा दबाएंगे नहीं इसको नहीं तो पराठा फट जाएगा ये मैंने पराठे को बेल लिया है गैस को भी ऑन कर दिया है मैंने तवा भी गर्म हो गया है तो पराठे को तवे पे डाल देंगे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है मीडियम फ्लेम पे पराठे को सेक लेंगे जब तक पराठा सिक रहा है तब तक दूसरे पराठे में भी स्टफिंग को भर लेते हैं तो उसी तरीके से इसको कटोरी की तरह बनाएंगे और इसमें ये जो स्टफिंग है इसको डाल देंगे और इसको यहां से दबाएंगे इस तरीके से और दोनों किनारे को मिलाते हुए इसको बंद कर देंगे
पराठा भी एक एक तरफ से सीख गया है तो इसको पलट देते हैं उसी तरीके से हम सारे पराठे को बेल लेंगे पहले लोई को सूखे आटे में मिलाएंगे हाथ से इस तरीके से दबाते हुए फैलाएंगे और बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे पराठा दोनों तरफ से सीख गया है अब इसमें घी लगा देंगे दोनों तरफ पराठे से घी लगाएंगे अच्छे से पराठे को मैंने घी लगा के दोनों तरफ से सेक लिया है अब पराठा निकाल लेते हैं ये मैंने पराठे को बना लिया है आप भी इसको बना के जरूर ट्राई करना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू